Решим задачу номер 26 из модуля геометрии основного государственного экзамена по математике для 9 класса. На стороне BC остроугольного треугольника ABC, AB не равно AC, как на диаметре построена полуокружность, пересекающая высоту AD в точке M. AD равно 32, MD равно 8, H точка пересечения высот треугольника ABC. Найдите AH. Строим остроугольный треугольник ABC. Далее. Строим э, окружность, у которой сторона BC является диаметром. Вот таким образом. И речь идет вот об этой верхней половинке окружности. Итак, нам известно, что данная полуокружность пересекает высоту AD в точке M. Это значит, нам необходимо из вершины А опустить на основание BC высоту AD. Опускаем. И покажем, что полуокружность пересекает эту высоту в точке M. Вот таким образом. Далее. H это точка пересечения высот треугольника ABC. Найдите AH. Постольку, поскольку точки пересечения, если мы сейчас опустим, перпендикуля... опустим э, перпендикуляры из точек C и B, то есть если мы сейчас построим высоты данного треугольника, то мы заметим, что основание высот треугольника, в данном случае высот из вершин C и B, попадут в точки пересечения сторон треугольника с нашей полуокружностью. Почему сейчас будет видно? Во-первых, покажем высоты. Вот таким образом. И докажем, что действительно CN и BK являются высотами данного треугольника. Как это доказать? Постольку, поскольку каждый из данных углов CNB и BKC являются вписанными углами данной окружности, и опираются на диаметр, то они равны 90 градусов. А это как раз и означает, что CN перпендикулярно AB, а BK перпендикулярно AC. То есть получается, что KB и CN высоты нашего треугольника. Постольку, поскольку высоты пересекаются в одной точке, то мы нашли эту точку. Это точка H. Это точка пересечения высот данного треугольника. И эта точка... Совпадает с пересечением высоты AD, естественно. Потому что AD это тоже по условию высота. Это третья высота нашего треугольника. Далее. Нам необходимо найти AH. Заметим, что отрезок AH входит в треугольник ANH. А это значит, нам необходимо каким-то образом из треугольника ANH найти э, длину отрезка AH. То есть то, что нам нужно. Мы найдем сторону треугольника AH из подобия следующих прямоугольных треугольников. Заметим, что треугольники ABD а, и AHN подобны. То есть треугольник ABD подобен треугольнику AHN. Постольку, поскольку оба этих треугольника являются прямоугольными, то достаточно одного острого угла для подобия этих треугольников. Ну, действительно, у них угол при вершине А, острый угол при вершине А, общий. Поэтому данные треугольники подобны по острому углу, поскольку, поскольку являются прямоугольными. Из подобия треугольников следует пропорциональность сходственных сторон. А это значит, что мы можем записать следующее отношение. АН так относится к АН как AD относится к AB. И теперь нам можно из данного равенства выразить то, что нам нужно. Нам нужно из этого равенства AH. Именно ее нам и нужно найти. Именно длину этого отрезка нам и нужно найти. Выражаем AH. Можно сразу записать, чему равно AH. То есть AH будет равно отношению будет равно отношению АН умножить на АБ и разделить все это на АД. Кто не понял, можно по свойству пропорции перемножить. Произведение крайних равно произведению средних и оттуда выразить постепенно. Далее. Переходим к, данному, к данной дроби. Что мы видим? АД нам уже известно по условию задачи. Это 32. 
А что такое АН умножить на АБ? Заметим, что АН умножить на АБ это произведение секущей АБ на ее внешнюю часть. А дело в том, что по теореме о секущих произведение одной секущей, ну, естественно, проведенных из одной точки. Если две секущие проведены из одной точки, то произведение одной секущей на ее внешнюю часть равно произведению другой секущей на ее внешнюю часть. Поэтому воспользуемся этим и попробуем выразить вот это произведение через произведение другой секущей на ее внешнюю часть, про которую э, все известно. Для этого продлим высоту AD до пересечения вот с этой нижней частью окружности. Продлеваем высоту AD. Это и будет наша вторая нужная нам секущая. Вот таким образом продлеваем. Тогда AD пересечет нижнюю часть окружности в точке P. И тогда по теореме о секущих можно заменить произведение одной секущей на ее внешнюю часть произведением другой секущей на ее внешнюю часть. Вот этой нашей синей. То есть мы сделаем замену. Знаменатель мы трогать не будем. АД мы так и перепишем. А вот в числителе мы сделаем замену. Мы запишем произведение другой секущей на ее внешнюю часть. А, ну, начнем со всей секущей. Это получается АП. АП умножить на ее внешнюю часть. То есть на АМ. На АМ. Идем дальше. Что теперь можно... Что нам дано? АП нам не дано. Как ее найти? АП мы заменим. АП мы заменим. И АМ мы тоже заменим. Что такое АП? Вместо АП мы запишем сумму АД и ДП. То есть вместо АП мы запишем сумму АД плюс ДП. А что такое АМ? АМ мы найдем как АД минус ДМ. Потому что АД и ДМ по условию нам даны. Поэтому АМ мы найдем как разность. То есть АМ мы найдем как разность. АД минус ДМ. АД минус ДМ. АД пока перепишем. Потому что АД нам известно. Далее равно. А теперь нам необходимо разобраться вот с этим отрезком ДП. Что это такое? Заметим, что ДП и ДМ равны друг другу. Почему? Потому что по свойству хорды, в данном случае МП это хорда, по свойству хорды радиус или диаметр, можно сказать, перпендикулярный хорде, а вот как раз э, перпендикулярный, да, вот этот вот э, радиус или диаметр БС, БС диаметр, перпендикулярный хорде, делит эту хорду пополам, по свойству хорды. А это значит, что dp равно dm. Поскольку, поскольку dp нам неизвестно, а dm известно, то мы заменим dp на dm. И тогда у нас получится окончательно следующая формула. То есть ad мы оставляем. ad мы оставляем. Вместо dp мы пишем то, чему э, этот отрезок равен. То есть dm. Запишем плюс dm. Плюс dm. И умножить на ad минус dm. Минус dm. И все это нужно разделить на ad. Равно. А теперь, ну понятно, вот здесь можно было бы в числителе записать разность квадратов, но для вычисления лучше подставлять вот именно в том виде, в котором мы получили сейчас. И осталось только подставить. Подставляем вместо AD мы подставляем 32. Получается 32. Минус, вернее, плюс DM. DM это 8. Значит, получается плюс 8. Умножить на AD 32, но только теперь уже минус 8. И все это разделить на 32. Потому что AD равно 32 по условию. Далее. Что тогда у нас получается? Равно 32 плюс 8. Это будет 40. Умножаем на 20, да, 24 получается у нас. 
и разделить на 32. Можно сократить на 8. Получается 5. Здесь у нас получается 4. И 24 на 4 это 6. То есть получается в итоге 5 умножить на 6. Это 30. А это значит, что в ответ нам нужно записать число 30. Пишем ответ. Ответ. То есть АH равно 30. Задача решена.